వేతని క్రైస్తవ షిప్ చర్చి సహవాసం నుంచి ఈరోజు మీకు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ విధంగా లైవ్లో మనం కలుసుకోవటానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేశాడు అనేక దినాలుగా మనం దగ్గరగా కూర్చొని ప్రభు వాక్యాన్ని ధ్యానించలేకపోయినా దగ్గరగా కూర్చొని ప్రభును మనం స్తుతించలేకపోయినా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని సద్దులో గడుపుతున్నటువంటి ప్రతి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు నా నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నటువంటి వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు నేను ప్రతిదినం మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయితే ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవటానికి దేవుని సేవకునిగా దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి భారాన్ని బట్టి ఆలోచనను బట్టి మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఈరోజు సహజంగా మనందరం ఏడు మాటల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఏడు ఏడు మాటలు అనేక సార్లు ప్రతి సంవత్సరం మనం వింటూనే ఉన్నాం కానీ ఈరోజు ప్రభు నా హృదయంలో పెట్టినటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు ఏంటంటే మార్కు సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం చూస్తే అక్కడ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి మాటలు మార్కు తన సువార్తలో రాయటం జరిగింది వారు గెచ్చమని అనబడిన చోటునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను ప్రార్థన చేసి వచ్చు వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చుండని తన శిష్యులతో చెప్పి పేతృను యాకోబను యోహనును వెంట పెట్టుకొని పోయి మిగుల విభ్రాంతి నొందుటకును చింతాక్రాంతుడగుటకును ఆరంభించను అప్పుడైన నా ప్రాణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది మీరిక్కడ ఉండి మెలకుగా ఉండని వారితో చెప్పి అనే వాక్యాలు నేను ఈరోజు కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానించాలని ఆలోచన చేస్తున్నాను ప్రభు చిత్తమైతే ఏడు మాటలు కూడా మనం ధ్యానం చేద్దాం సమయం ఉంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు ఆయన ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడో మనందరికీ తెలుసు లోకం అందరికీ తెలుసు ఆయన వచ్చి సిలువు మరణం ద్వారా గొప్ప విజయాన్ని రక్షణను సర్వలోకానికి ప్రపంచమంతటికి ప్రతి మనిషికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తండ్రిన దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించటం మన అందరికి తెలుసు యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద అడుగు పట్టిన దగ్గర నుంచి మనందరం చెప్పుకుంటున్నాం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మానవ శరీరాకారంతో భూమి మీద సంచరించాడని అయితే ఆయన జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఏ మానవుడు చేయలేనటువంటివి ఏ మానవుడు ప్రవర్తించినటువంటివి ఏ మానవుడు కూడా ఏ విషయంలో కూడా చేయలేని గొప్ప కార్యాలు యేసు క్రీస్తు యొక్క జీవితంలో ఉన్నాయి ఆయన సంభాషణలో కానీ ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటల్లో కానీ ఆయన చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాల్లో కానీ అయితే దేవుని బిడ్డలారా ఇన్ని కార్యాలు చేసినటువంటి ప్రభు యేసు క్రీస్తు ఈరోజు అనేక మంది చెప్పుకుంటున్నట్లుగానే ఆయన ఒక దిక్కులేని వాడిగా చనిపోయాడని ఆయన్ని ఆయన ప్రాణాన్ని ఆయన రక్షించుకోలేకపోయాడని ఆయనకి ఎవరు సహాయం చేయలేదని ఆయన ఒక దిక్కులేని మరణాన్ని పొందాడనే ఒక అసభ్యకరమైనటువంటి మాటలు అనేక మంది మాట్లాడటం మనం వింటున్నాం సరే ఆయన దిక్కు లేకుండా చనిపోయాడా లేకపోతే ఆయన్ని ఎవరు రక్షించలేదా తనను తానే రక్షించుకోలేకపోయాడా అనేటటువంటి ఆలోచన వారి వ్యక్తిత్వానికి విడిచిపెడదాం కానీ యేసు క్రీస్తు ఈ సిలువు మరణానికి ముందు గెచ్చం అనే తోటలో ప్రవేశించాడు ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన శిష్యులను కూడా వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా నేను ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నాడని తన శిష్యులతో చెప్పి అంటే శిష్యులందరినీ తీసుకొని వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ కొంతమంది శిష్యుల్ని ఒక చోట విడిచిపెట్టినట్టుగా ఉంది ఎందుకు వాళ్ళని అక్కడ విడిచిపెట్టాడు సరే అక్కడి నుంచి మళ్ళా బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు ముగ్గురిని వెంట పెట్టుకొని ఇంక కొంత ముందుకు వెళ్ళాడు వారి పేర్లు కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు పేతరును యాకోబును యోహనును వెంట పెట్టుకుని పోయి మిగుల విభ్రాంతి నొందుచు చింతాక్రాంతుడగుటకును ఆరంభించను అని ఉంది అంటే ఈ ముగ్గురును తీసుకొని కాస్త ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత యేసు క్రీస్తు చాలా విభ్రాంతి పొందాడు రెండోది చింతాక్రాంతుడగుటకును ఆరంభించను అని ఉంది ఎందుకు ఆయనకు అంత చింత ఏంటి సిలువు మరణానికి ముందు ఆయన పడినటువంటి వేదన ఆ చింత 
ఆ విభ్రాంతి ఏంటో ఆయన ప్రార్థనలోనే మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత వారితో మాట్లాడే మాట అప్పుడు ఆయన నా ప్రాణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది అనే మాట వారితో మాట్లాడి మెలుకుగలిగి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినట్టుగా ఉంది అయితే దేవుని బిడ్డలారా నేను ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైనటువంటి ప్రభు ఆత్మ నాతో గట్టిగా నా హృదయాన్ని ప్రేరేపించినటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు సిలువు మీద మరణించాడని మనం అనుకుంటున్నాం యేసు క్రీస్తు సిలువు మీద మరణించటానికి ముందే గెచ్చేమనే తోటలో మరణమగునంతగా ఆయన దుఃఖములో ఉన్నాడు అన్నట్లుగా వాక్యములో ఉంది ఎంత దుఃఖపడ్డాడు మరణ వేదన ఆయనకి సిలువు మీద కాదు మరణ వేదన గెచ్చేమనే తోటలోనే ప్రారంభమైంది గెచ్చేమనే తోటలో ఆయన ప్రార ప్రారంభించినటువంటి ప్రార్థన ముగించేంత వరకు చెమట రక్తముగా మారినంతగా ఆయన వేదన చెందాడు అని మనందరికీ తెలుసు చెమట రక్తముగా ఎందుకు మారింది ఎందుకంత వేదన చెందాడు అంటే అప్పటికే ఆయనకు మరణ వేదన వచ్చేసింది ఆయన మరణ వేదన వెనుక ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఒకటే సర్వలోకానికి రక్షణ ఇవ్వాలి మానవులందరి యొక్క పాపాన్ని శాపాన్ని తీసివేయాలి మరణం అంచుల్లో ఉండి పాతాల వర్షం అవుతున్నటువంటి అనేక మందిని రక్షించి తన రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి ప్రతి మానవుడు దేవుని స్వరూపే ప్రతి మానవుణ్ణి దేవుడు పుట్టించాడు ప్రతి మానవుడికి దేవుడు రక్షణ ఇవ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉంది రెండవది ప్రతి మానవునిలో పాపము కూడా ప్రభు గమనించాడు అయితే ఈ పాపాన్ని తీసివేయాలి పాపాన్ని తీసివేయటానికి ప్రసంగాలు చాలు పాపాన్ని తీసివేయటానికి అద్భుతాలు చాలు పాపాన్ని తీసివేయటానికి కొన్ని సూచిక్రియలు చాలు పాపాన్ని తీసివేయాలంటే ప్రార్థన చాలా అవసరం కనుక దేవుని పెట్టలారా గెచ్చమనే తోటలో జరిగిన ప్రార్థన ఆయన మరణమగునంతగా ప్రార్థించి ప్రజలందరి పాపాల కొరకు ముందుగానే తను తాను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు ఏ విధంగా నేను వీళ్ళకి రక్షణ ఇవ్వగలను ఏ విధంగా వీళ్ళని నేను రక్షించగలను అని తండ్రికి ప్రార్థించి అటు తర్వాత సిలువ మరణానికి అప్పగించబడ్డట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉంది దేవుని బిడ్డలారా ఒక్క విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు రక్షించాలనేటటువంటి ఉద్దేశం కలిగినటువంటి సేవకులు కానీ సంఘాలు కానీ అందరూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయా ప్రార్థిస్తున్నటువంటి సేవకులు ఉన్నారా ఆయన గెచ్చమనే తోటలో చేసినటువంటి ప్రార్థనని ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రార్థన లేకుండానే సిలువు మరణానికి వెళ్ళొచ్చు కదా ప్రార్థన ప్రార్థనలో గడపకుండానే ఆయన సిలువు మీద చనిపోయి తిరిగి లేకపోవచ్చు కదా కానీ ప్రార్థన ఎందుకు చేశాడు ప్రార్థన ఎంత అవసరం ఒక విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను యేసు క్రీస్తుకే ప్రార్థన అంత అవసరం అయితే మనం ఇంకా ఎంత ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన లేకుండా ఒక ఆత్మను రక్షించగలమా ప్రార్థన లేకుండా కొన్ని కార్యాల ద్వారా కొన్ని సోషల్ వర్క్ అని ఈరోజు చాలామంది చేస్తున్నారు చాలా మంచిది మేము కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు మేము చేసాం ఇవి చేయటం వల్ల శరీరాన్ని తృప్తిపరచగలిగాం కానీ ఆత్మను రక్షించటం లేదు మనం ఆత్మను రక్షించాలంటే ఖచ్చితంగా సిలవ మరణానికి ముందు ప్రభు రేసు క్రీస్తు చేసినటువంటి ప్రార్థన సంఘాలు చేయాలి ఈరోజు కరోనా విషయంలో దేవుడు స్వార్థ కూడికలు నాపేశాడు సంఘ కార్యక్రమాలు ఆగిపోయినాయి సేవకులు యొక్క ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఆగిపోయి ఎవరికి వారు లాక్డౌన్ ప్రకటించుకొని ఇంటిలోనే బంధించబడినట్టుగానే కూర్చున్నాం అందరం బాధపడుతున్నాం అందరిలో ఏం జరిగిద్దా అనే ఆలోచన ఉంది ఇన్ని వారాలు ఇన్ని దినాలు ఏ కూడికలు లేకుండా ప్రార్థన లేకుండా ఎందుకు దేవుడు మనల్ని ఇలా బంధించాడు ఈ విధంగా ఉంచటంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి అనేది నేను చాలా సార్లు చాలా రోజులుగా నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు దేవుడు నాతో మాట్లాడింది ఏంటో తెలుసా సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి సంఘాలన్నీ కూడా పాపంతోనే ఉన్నాయి సంఘాల్లో వేషధారణ ఉంది సంఘాల్లో అసూయ ఉంది సంఘాల్లో కామ వికార చేష్టలు ఉన్నాయి సంఘాల్లో ధనాపేక్ష ఉంది సంఘాల్లో రాజకీయం ఉంది సంఘాల్లో దేవునికి చాలా అభ్యంతరకరమైనటువంటి దృశ్యాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ దేవుడు ఉంచుకొని సంఘాన్ని నడిపిస్తాడా ఇవన్నీ ఉంచుకొనే సంఘ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయా దీనివల్ల అంచెదినాల్లో దేవునికి దేవుని చిత్తానికి 
ఒక విధముగా ఇంటిలో బంధించాడు ఆ రోజు వారందరినీ మేడగదికి పిలిచినట్లే దేవుడు ఈరోజు మనల్ని ప్రభు సన్నిధికి మనం పిలుస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా మనము కూడా ఏసు క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి మార్చబడాలి ఏసు క్రీస్తు పద్ధతిలోనికి మనం రావాలి ఏమిటా పద్ధతి ఏమిటా స్వరూపం మరణ మొగునంతగా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు కదా మనము కూడా ప్రజల యొక్క మరణాన్ని విడిపించటానికి ప్రజల యొక్క పాపాన్ని విడిపించటానికి ప్రజల మీద ఉన్న శాపాన్ని విడిపించటానికి సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి కలుషితాన్ని తీసివేయటానికి ఫస్ట్ మనం ప్రార్థన చేయక తప్పదు ఈ ప్రార్థన ద్వారా కొంతవరకు దేవుని మహిమను ఈ భూమి మీదకు తీసుకురావటానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది మనలో ఐక్యత చాలా అవసరం యేసు క్రీస్తు ఈ పదకొండు మందిని తీసుకొని పోయి ప్రార్థనలో కూర్చోబెట్టాడు ఈరోజు మనం ఒంటరిగా కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనతో పాటు ఎవరు వచ్చి ప్రార్థన చేయలేని పరిస్థితి కారణం ఏంటంటే కరోనా వచ్చిందనే భయం మంచిదే కాస్త దాగి ఉందాం ఆ తర్వాత అయినా మనతో పాటు కూర్చొని ప్రార్థన చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కనుక అలాంటి గుంపులను మనం తయారు చేయగలవా మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆయన ప్రార్థనలో మరణ మగునంతగా ప్రార్థన చేశాడు అనేటటువంటి మాటను నేను మీకు ఒకటి జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటో తెలుసా ఆయనకు మరణం అవసరం ఎందుకు ఆయన మరణించాలి ఎందుకు ఆయన మరణం ద్వారా ఏ కార్యాన్ని చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆ కార్యం ఏంటో తెలుసా ఆయన మరణము పాపములో మరణిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తికి జీవం ఇవ్వటానికే ఆయన మరణము ద్వారా జీవం రావాలని తండ్రి చిత్తం యేసు క్రీస్తు ఉద్దేశమైతే మన ఆలోచన ఏంటి పాపానికి దగ్గరైపోయారు మరణం యొక్క అంచుల్లో ఉన్నారు మరణ విషయంలో అనేక మంది భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ మరణిస్తున్నటువంటి వారిని మనం ఏ విధంగా రక్షించగలం శాస్త్రవేత్తలకి జ్ఞానులకి జ్ఞానం కావాలి ప్రభు ఏదైనా ఒక వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి ప్రభు వారికి జ్ఞానం దయచే మని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ ప్రభు మరణిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రజలను రక్షించు ప్రభు అని ఎంతమంది ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారు అలా చేస్తే చాలా సంతోషం దేవుని బిడ్డలారా మనందరం కలిసి ప్రజల రక్షణ కొరకు ప్రజలు మరణం నుంచి బయటికి రావటానికి పరలోక రాజ్యానికి వారసులు అవటానికి పాపముల నుంచి బయటికి రావటానికి మనవంతుగా మనం కూడా ఈ అంచెదనాల్లో ప్రార్థన చేస్తే మంచిదని ఒక సేవకునిగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమతో బ్రతిమలాడుతున్నాను మరొక విషయం ఈ ఏడు మాటల ధ్యానంలో యేసు క్రీస్తు సిలువులో పలికినటువంటి ఏడు మాటలు మనందరికీ తెలుసు ఈ ఏడు మాటల్లో మొదటి మాట తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగురు వీరిని క్షమించు అనే మాట మనందరికీ తెలిసిన మాటే అంటే వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికి తెలియలేదు అని యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నిజమే కదా వాళ్ళు ఏం చేశారో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఏసైకి తెలుసు వాళ్ళు చేస్తుంది యేసు క్రీస్తుకి సర్వలోకానికి మేలే యేసు ప్రభుని శిలు మరణం ద్వారా చంపటం వల్ల అది ప్రపంచానికి మేలు యేసు క్రీస్తు యొక్క చిత్తం కూడా నెరవేర్చబడుతుంది కానీ తెలియకుండానే వాళ్ళకి వాళ్ళు కీడి తెచ్చుకుంటున్నారు అదే అదేంటో తెలుసా ఈ పాపం మా మీద మా బిడ్డల మీద ఉండునుగాక అన్నారు దుర్భాషలు మాట్లాడారు ఇష్టానుసారంగా నోరు పారేసుకున్నారు కనుక దేవుని బిడ్డలారు ఈ దినాల్లో కూడా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు పాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు కానీ ఒకటి మాత్రం జరిగింది వాళ్ళకు తెలుసో తెలియకో ఏదో చేశారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు సర్వలోకానికి రక్షణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఆ రక్షణ రావాలంటే వారు చేస్తున్న ప్రతి పాపము క్షమించబడాలి క్షమించబడే ప్రార్థన క్షమించు అనే మాట యేసు క్రీస్తు ప్రార్థించినట్టుగా శిలు మరణంలో మనకు కనిపిస్తుంది అయితే దేవుని బిడ్డారా దానియాల కాలంలో కూడా ప్రజలందరూ పాపాలు క్షమించమని బబులంలో ప్రార్థించినటువంటి అనుభవాన్ని మనం వినలేదా చదవలేదా రెండవది ఎజ్రా కాలంలో కూడా ప్రజలందరూ పాపాల కొరకు ప్రార్థించినట్టుగా మనం విన్నాము చదువుకుంటున్నాం అనేక సార్లు మనం ధ్యానించాం అంత మాత్రమే కదా మోసే కూడా ప్రజ ప్రభా ఈ ప్రజల పాపాలు క్షమించు అని పలికినట్లుగా ప్రార్థించినట్లుగా మోసే కాలంలో కూడా జరిగింది కనుక ఈ మూడు విషయాలు నేను మీకు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఆ దినాల్లో చేసిన ప్రార్థన యేసు క్రీస్తు శిలువ మరణ సమయంలో కూడా వీరిని క్షమించు అని ప్రార్థన చేశాడు ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రభా వీరందరినీ క్షమించయ్యా 
ఈ భూమి మీదకి నీ మహిమను తీసుకురయ్యా ఈ భూమి రక్షణ చూడాలయ్యా నీ మహిమను చూడాలయ్యా నీ సన్నిధిని చూడాలయ్యా వీరికి తెలియదు ప్రభు వీరిని క్షమించు ప్రభు అని ఎవరి మీద మనం బాధపరచుకోకుండా ఎవరిని మనం కోపగించుకోకుండా వారందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు క్షమించి తన మహిమను ఈ భూమి మీద చూపించబోతున్నాడు బలమైన ఉజ్జీవాన్ని కూడా ప్రభు చూపించబోతున్నాడు రెండో విషయాన్ని కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందో ప్రజ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ప్రజలందరూ తన రాజ్యంలో ఉండాలని ఆ రోజు ఒక్క వ్యక్తిని అన్నాడు నీవు నాతో పరదేశంలో ఉందు అనమాట అయితే దేవుని బిడ్డలారా రేపు మనతో అనేక మందిని మనం తీసుకుని వెళ్ళాలి వీరందరినీ దేవుని రాజ్యంలో చూడాలి చూడాలి అంటే ఒకటే మనం ప్రార్థించాలి వారిని పరదేశకు నడిపించాలి పరలోకానికి నడిపించుకోవాలి అంతేగాని మన వైపు కాదు మనం నడిపించాల్సింది మన చర్చలకు కాదు మనం నడిపించాల్సింది ప్రభు రాజ్యానికి నడిపించే సేవ ఈ అంచు దినాల్లో కావాలి మూడవ మాట అక్కడ తల్లిని అలాగే యోహానికి అప్పగింతలు అప్పగించినట్టుగా ఓదార్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఏ సమయంలో అయినా మనలను ఓదార్చగలడు మనలను ధైర్యపరచగలడు తర్వాత నాలుగో మాటగా ఎలోయి ఎలోయి లామా సబద్ధ అనే మాట కూడా అక్కడ ఉంది ఆ మాటకు వాళ్ళకు అర్థం తెలియక రకరకాల విషయాలు ఆలోచన చేసుకున్నారు కానీ అక్కడ యేసు ప్రభు ఒక మాట పడికాడు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి అనే మాట అక్కడ అర్థము అని మార్క్ స్వార్తలు కూడా మనం చదువుకోవచ్చు అయితే దేవుని బిడ్డలారా అర్థం కానప్పుడు అబద్ధాలు చేసుకుంటారు అర్థమైతే అక్కడ విషయం ఎందుకు తెలుసా నీవెందుకు నా చేయి విడిచితివి ఎన్నిసార్లు దేవుని చేతికి మనం దూరం అయ్యాం ఎన్నిసార్లు ఆయన కృపకు మనం దూరం అయ్యాం ఎన్నిసార్లు ఆయన సన్నిధికి మనం దూరం అయ్యాం ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రభు అర్థం చేసుకున్నాడు ఒకరోజు దావీది కూడా ఇదే ఆలోచన చేసి నీ ఆత్మ నుండి నన్ను తోసివేయకు నీ సన్నిధి నాకు దూరం చేయొద్దు అని ఏడ్చినట్లుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కీర్తన గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం నీవు కూడా మనం కూడా ఎప్పుడైనా దేవునికి దూరం అయ్యామేమో చూసుకోవచ్చు కదా దేవునికి దూరం అయితే ప్రభు నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచిపెట్టావు నాకెందుకు దూరం అయిపోయావు ప్రభు నీ సంధిలో నుంచి నన్ను తోసివేయొద్దు నీ ఆత్మ నాకు దూరం చేయొద్దు అని మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయకూడదు ఈ దినాలలో దానిని గమనించటం ఎంతైనా అవసరం తర్వాత ఐదవదిగా నేను దప్పికొనుచున్నాను అనే మాట మనందరికీ తెలుసు దేవుని యొక్క దప్పిక దేవుని యొక్క ఆకలి దేవుని యొక్క దాహం మనకు తెలీదా తెలుసు అదేంటో తెలుసా ఆత్మల సంపాదనే సమర స్త్రీ రక్షించటం కోసం అందరూ భోజనానికి వెళ్ళినా అందరూ సేద తీర్చటానికి వెళ్ళినా ఏసయ్య ఒక్కడే ఎండవేళ బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆయన దాహం ఏంటి ఆత్మను సంపాదించాలి ఆ సంపాదించుకున్న ఆత్మ సమరయ ప్రాంతం అంతా కూడా ప్రభు చెంతకు నడిపించే అంత జీవపు శక్తిని జీవ జలాన్ని సమరయ స్త్రీకి ఇచ్చాడు దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క దాహం నీవు నేను అలాగా దప్పికలిగి దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే ఆ జీవ జలాన్ని మనం కూడా త్రాగినట్లయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఊరిని కదిలించగలం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పట్టణాన్ని కదిలించగలం పట్టణాలు గ్రామాలు కుటుంబాలతో సహా రాజ్యాలతో సహా దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలంటే దేవుని దప్పిక ఏదో గమనించి ఆయన ఇచ్చే జీవ జలాన్ని తాగి మనము నేటి కాలములో ప్రపంచాన్ని దేవుని సన్నిధికి నడిపించాలని ఒక దేవుని సేవకునిగా నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన మీతో పంచుకుంటున్నాను దేవుని బిడ్డారు ఇలాగ మనం ఈ ఏడు మాటలు మనం ధ్యానం చేయొచ్చు కానీ నా హృదయంలో మరికొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అదేంటో తెలుసా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఒకవేళ దేవుడు ఈ లాక్డౌన్ తీసేస్తే మనందరం మరలా ఏం చేయాలి సంఘానికి ఏం చేయాలి సమాజానికి ఏం చేయాలి ప్రపంచానికి ఏం చేయాలి నీ కుటుంబానికి నువ్వేం చేయాలి నీ తోడ పుట్టిన వారికి నువ్వేం చేయాలి నాకు నేను ఏం చేసుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడో ఎందుకు పిలుచుకున్నాడో ఎందుకు రక్షించుకున్నాడో ఎందుకు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థన చేయమన్నాడో దీనిని గురించి సంపూర్ణ అవగాహన ఉంటే మనం లైవ్ ప్రోగ్రాంలో మనల్ని గురించి మనం చెప్పుకోము మనం సంతోషంగా కనిపించము కానీ ఒకటి మాత్రం జరిగింది ఆనాటి భక్తులు గోని పట్ట ధరించారు ఎందుకు గోని పట్ట ధరించుకున్నారు ప్రార్థన చేయటానికే కదా ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రజలకు నువ్వు కనిపిస్తున్నావు 
కానీ ప్రార్థనలో దేవుని దగ్గర నువ్వు కనిపించాలి దేవుని దగ్గర నువ్వు కనిపిస్తే దేవుడు నిన్ను ప్రజలకు ఎలా చూపించాలో అలా చూపించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఈ ఏడు మాటల ధ్యానాన్ని గురించి నేను చెప్పాలనుకోవటం అనుభవాన్ని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండవది ప్రజలకు నువ్వేమివ్వాలి నీ కుటుంబానికి నువ్వేమివ్వాలి నీకు నువ్వేం సంపాదించుకోవాలి మూడవది నీవు ఆయన సన్నిధిలో ఎందుకు కూర్చోవాలి నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోవటం వల్ల నిన్ను దేవుడు ప్రపంచానికి ఎలా చూపించబోతున్నాడు దీన్ని దయచేసి ఒక సేవకునిగా ప్రేమతో బ్రతిమలాడి మీ అందరినీ హెచ్చరిస్తున్నాను మీరు నేను అందరం కలిసి ఆయన సంధ్యలో కూర్చున్నట్లయితే దేవుడు మనలను కొత్త కోణంలో చూపించబోతున్నాడు కొత్త మాధుర్యంతో చూపించబోతున్నాడు కొత్త సువాసనతో చూపించబోతున్నాడు కొత్త తైలాన్ని కొత్త దాక్షరసాన్ని మనకు దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు నేను ఎవరినో మెప్పించాలనో ఎవరినో హెచ్చరించాలనో ఎవరినో బాధ పెట్టాలనో నేను ఈ విషయాలు మాట్లాడతలేదు కానీ నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఒకటే మనందరము ఈ అంచెదనాలలో దేవుని స్వారిప్రేములోనికి వచ్చి క్రీస్తుని చూపించాలి క్రీస్తు రాజ్యాన్ని కట్టాలి చెరపట్టి అనేక ఆత్మలను సాతాను వర్షములో సాతాను యొక్క బంధకాల్లో ఉన్న వారిని దేవునికి అప్పగించాలనే ఏకైక ఆలోచన భారాన్ని దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టాడు చిట్ట చివరిగా ఒక్క విషయాన్ని చెబుతున్నాను మరలా మనం కలుసుకుంటే అనేక ఆత్మలను రక్షించాలి అనేక మందికి బాప్తిస్వం ఇవ్వాలి నేటి దినాల్లో ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడుతున్నాయి చాలా త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా వడివడిగా ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడుతున్నాయి ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చే ఆదివారం ప్రవచన నెరవేర్పులు ఎలాగ జరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకుంటాను ఈరోజు ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆదరించబడి ధైర్యపరచబడి ప్రభు సరిధిలో కలుసుకుంటారని నేను మనవి చేస్తున్నాను మనందరం కలుద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం వ్యక్తిగతంగా నా కోసం ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఈ మాటలు దీవించి మీ హృదయములో ప్రభావితము చేయును గాక ఆమె వందనాలు సెలవు తీసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమా స్వరూపి నమ్మదగిన మాయేసయ్య మీకు వందనా చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా నేటి కాలంలో మేమేమి చేయలేని స్థితిలో ఉండి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా కొంతమందిని కలుసుకోవటానికి కొన్ని విషయాలు పంచుకోవటానికి దేవా మీరు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనా చెల్లిస్తున్నాం రాబోతున్న దినాల్లో ఈ అవకాశం కూడా లేకపోతే మేమేం చేయలేం ప్రస్తుతం మాకున్నటువంటి ఏకైక అవకాశం ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నాం లైవ్ ద్వారా కొన్ని విషయాలు ప్రజలకు బోధించగలుగుతున్నాం ప్రభా ఎంతమంది ఈ మాటలు విన్నారో వారి హృదయాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయండి గెచ్చేమనే తోట అనుభవాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభా సినిమాలో పలికినటువంటి ప్రతి మాటను అర్థం చేసుకొని నేటి దినాల్లో ప్రపంచానికి ఏది కావాలో దాన్ని మేము మా వంతుగా అందించటానికి సహాయం దయచేయండి డబ్బు ద్వారా ఆహార పదార్థాల ద్వారా వస్త్రాల ద్వారా కొంత మేము ఆదరించగలుగుతున్నాం కానీ ఆత్మలను మేము తాకలేకపోతున్నాం ఆత్మలను బలపరచలేకపోతున్నాం ఆత్మలను రక్షించలేకపోతున్నాం రక్షించటానికి బలపరచటానికి ప్రతి వారి ఆత్మను తాకటానికి కావలసిన కృప మాకు దయచేయండి మెండైన అభిషేకము దయచేయండి సంఘాలన్నింటినీ దీవించండి ప్రపంచాన్ని దీవించండి కరోనా తెగుల నుంచి త్వరగా విడుదల మాకు దయచేయన ఆయన దేశ అధికారులు నాయకులు ప్రతి వారు భయపడుతున్నటువంటి సమయంలో ప్రతి వారికి ధైర్యము దయచేయండి ఇది కేవలం యేసు క్రీస్తు ద్వారా సాధ్యమని ప్రపంచాలు గుర్తించటానికి సహాయము దయచేయండి జ్ఞానులు అధికారులు గుర్తించటానికి సహాయము దయచేయండి నీ సంఘమునైన శక్తి కలిగిందని గుర్తించటానికి సహాయము దయచేయండి దేవ విశ్వాసులు సంఘ నాయకులు కలిసి ప్రార్థిస్తే ఏదైనా జరిగిందని అందరూ ఏకీభవించి ప్రార్థించటానికి కూడా సహాయము దయచేయండి మా ప్రార్థన ద్వారా ప్రభు మరొకసారి మాకిచ్చినటువంటి కుటుంబాలను మాకిచ్చినటువంటి సంఘాలను మా ముందు ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం మీ చేతుల కింద ఉంచి ప్రతి వారిని దీవించి రక్షించి బలపరచమని నీ రాక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని ఏ తెగులు ఏ కీడు ఏ అపాయము ఏ కరువు లేకుండా చేస్తారని నమ్ముచు ఏ సునామలు అడిగి వేడుకొని ప్రార్థన చేయించున్నాము తండ్రి ఆమె